Inazima tuku inuwe yawe Nimangapi umeya tenda kwetu Nilazima tuku pethi kwa mugu Umetenda mambo makubwa sana Nilazima tuku pethi kwa na utuku Mpenda msikilizaji wangu wa amka na Yesu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu yako kutupa neema ya kukutana pamoja nawe. Alihamisi njema, asubuhi njema kabisa ambayo Bwana ameipa kibali machoni pake. Nina ujumbe ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu ningependa nikaseme nawe. Aa, na ujumbe huu unatoka katika Zaburi ya 63 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Zaburi ya 63 mstari wa kwanza mpaka wa pili Neno la Mungu linasema, "E Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu. Mwili wangu wa kuonea shauku. Katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu. Nizione nguvu zako na utukufu wako." Baba katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya ujumbe huu wa kinabii ambao umeweka ndani ya moyo wangu kwa ajili ya kanisa lako. Kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu, kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wananisikiliza asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, ninaomba neema yako Bwana ikaweze kutufunika. Ninaomba utukufu wako Mungu ukatuatamie. Bwana wa mbingu na nchi Karibu sasa ukaseme nasi. Mkono wako wa neema baba. Ninaomba usitupungukie rufajiri hii ya leo. Ukatupe kupokea kwa kadiri ya imani zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Ninasimama kinyume na yule adui ambaye huwa anakuja kuiba neno lako ambalo ni mbegu. Ninamkataa, ninampinga katika jina la Yesu asipate nafasi ya kuiba ujumbe huu ambao Roho Mtakatifu nenda kuweka nani ya mioyo watoto wako. Mungu wangu nina kuomba kapate kunisaidia na ukamsaidia ndugu msikilizaji wangu huyu katika china la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mpenda msikilizaji wangu, Alhamisi ya leo nipende tu kukumbusha jambo hili ambalo nimekuwa nikiwatia moyo watu mbalimbali mbali, kuungana pamoja nasi kumtafuta Mungu kwa maombi ya kufunga Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Kuna watu wakaniuliza kwa nini ratiba ya kufunga iwe Ijumaa mpaka Jumapili. Ijibu ni hivi. Si watu wote wanaweza kupata nafasi Ijumaa kufunga. Si watu wote wanaweza kupata nafasi Jumamosi kufunga. Si watu wote wakapata nafasi Jumapili kufunga. Kwa hiyo tumeweka nafasi hizi ta, za siku hizi tatu ili mtu aweze kuwa na uchaguzi kama anaweza kafunga Ijumaa au Jumamosi au Jumapili au kama anaweza kafunga Ijumaa na Jumamosi yani kama anaweza kafunga zaidi ya siku moja bado pia ni baraka mbele za Mungu <clears throat> mahali fulani tulikuwa tumezoea kufunga mara moja kwa wiki ndugu mmoja akatuambia sasa tutasemaje kama tumekuwa wakati miaka yote tunafunga kila siku tu mara moja kwa wiki Lazima ifike mahali tufunge angalau mara tatu kwa wiki. Tuonyeshe hatua za kukua. Sasa hili ni jambo ambalo ninatoa uhiari wa mtu. Kama ataweza kufunga siku mbili, huo ni uhiari. Kama anaweza kafunga pamoja nasi kwa siku tatu, litakuwa ni jambo la kupendeza. Kwa ninaomba ni uandae moyo wako, ni uandae mwili wako, ni uandae nafsi yako siku ya kesho uungane pamoja na siku funga na kuomba 
ninajua yako mahitaji mengi ambayo unayo ambayo ingekuwa ni vema kama utapeleka mbele za Mungu kwa ajili ya kufunga kumtafuta Mungu aingilia kati katika mambo hayo. Kwa ninaomba ujipange kwa jinsi ambavyo wewe mwenyewe unaona kwamba inafaa. Kama unaona kwenda mara moja basi ni jambo jema. Amani ya Kristo ya ndani yako. Na Mungu ataendelea kukuimarisha siku kwa siku Mungu ataendelea kukuimarisha. Mpendo msikilizaji wangu. Katika Biblia haijaandikwa mahali popote kwamba tunapaswa kumuomba Mungu muda gani. Kwenye Biblia haijaandikwa hivyo kwamba tunapaswa kumuomba Mungu aidha asubuhi au mchana au jioni au siku au siku wa manane au alfajiri. Haijaandikwa. Lakini ni muhimu tukaelewa kwamba kila wakati ni muda wa maombi. Kila wakati ni muda wa maombi. Nilisikia mahali fulani. Nilisikia mahali fulani mtu mmoja anafundisha anasema mageti ya mbinguni huwa yanafunguka kati ya saa sita mpaka saa nane. Muda huo ndio muda ambao Mungu huwa anasikia maombi ya watu. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Malango ya mbinguni yako wazi masaa ishirini na manne kupokea maombi ya watoto wake. Kiti cha enzi kiko wazi masaa ishirini na manne kupokea maombi ya watakatifu. Hakuna muda maalumu wa kupokea maombi. Lakini ninataka asubuhi ya leo ni kutengeneze taswila nzuri ya wewe kuwa unaianza siku yako kwa maombi. Ninapenda unapoenda kuianza siku yako uianze kwa maombi. Hili ni jambo linalopendeza machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu. Na kwa sababu ya necha mazingira tulio nayo na aina ya majukumu tulio nayo ni muhimu sana kuwa na ratiba yako binafsi ya maombi kutokana na majukumu yako kila siku kila mtu ana, ana majukumu yake kwa hiyo ni vizuri sana kuangalia ratiba yako ya mkini kabisa wengine wanafanya kazi usiku kwa mchana wanakuwa na wana, wanakuwa wanapumzika lazima ratiba yake hawezi kalingana na mtu ambaye anafanya kazi mchana na usiku analala hawezi kalingana naye kuna wengine wanaingia kazini saa sita saa saba mchana wanatoka saa nne usiku Ratiba yake ya kuomba haiwezi kalingana na mtu ambaye anaingia kazini saa moja na nusu anatoka saa tisa na nusu. Kwa hiyo kutokana na majukumu ulio nayo, jipangie ratiba ambayo inaweza ika ika ika, ika kutengenezea mazingira mazuri ya kuianza siku yako kwa maombi. Bwana Yesu alikuwa na tabia ya kuamka alfajiri na mapema kwenda kwenye maombi. Wakati mwingine jioni baada ya majukumu yake alienda kuomba wakati mwingine alikesha usiku mzima akiomba kila muda kwake ulikuwa ni maombi kama wanadamu ni muhimu sana kwenda kuomba mwili na akili zetu zikiwa na nguvu na uhai mzuri ngoja ndudie jambo hili kama wanadamu ni muhimu sana kwenda kuomba mwili na akili zetu zikiwa na uhai mzuri Tukiingia kwenye maombi mwili na akili zimechoka matunda yake siku zote huwa sio mazuri. Kwenye kanisa letu la nyumbani huwa tunapenda kuomba kabla ya kula chakula cha usiku. Kwa nini? Kwa sababu mtu akisha kula si so, unajua wale msema wa Swahili wanasema kwamba shibe mwana malevia. Siku zote mwanadamu akishiba mwili huwa una tendency ya kulewa unachoka lazima tu atalala lazima tu uh, usingizi utamkamata lakini hasa kwa watoto watoto wadogo wao ndio wako vulnerable zaidi nafikiri kuliko watu wazima ndio maana ni vizuri sana watoto wadogo mkaomba nao mapema halafu akila wanaenda kupumzika na ni muhimu sana watoto wadogo kwenye kanisa la nyumbani ni kiungo muhimu sana sana 
waweze kuzoeshwa kuomba kila siku sasa huwezi kuzaa matunda mazuri katika maombi wakati akili na mwili vimechoka na watoto hawa ni muhimu mno tukawaengeji kwenye maombi yetu ya kila siku ili wazoee wakue wakielewa umuhimu wa maombi ina mtoto wangu ambaye anasoma ni mtoto mdogo lakini huwa ninapenda kabla hajaenda shule asubuhi lazima apige magoti niombe naye hii kitu inajenga kitu ndani ya ufahamu wake inajenga kitu eh bibi anasema kwamba mlee mtoto katika nje mpasayo hata akiwa mzee hataweza kuiacha njia hiyo Mungu atamkumbusha tu kwa hiyo ni muhimu watoto na wenyewe wakawa engaged wakaelewa umuhimu wa maombi kwa ni vizuri usiku waka 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 wa, mkaomba mapema na watoto halafu waweze kwenda kupumzika wakira waende kupumzika Alfajiri vile vile ni muhimu sana kujifunza kwa mka mapema wakati mwili wako umeshapumzika na akili yako iko vizuri. Usilazimishe kuamka saa nane za usiku kuomba wakati hujapata muda mzuri wa kupumzisha mwili wako. Ukilazimisha kuamka saa nane na mwili wako haujapumzika, utayaona maombi ni magumu na ni mzigo mzito mno. Na hapo ndipo utakapoanza kumsingizia shetani. Lakini ukweli ni kwamba utakuwa tu umekosa hekima ya kupangilia vizuri muda wako. Hautaweza kuomba mbele wangu na kuhakikishia. Uwezi ukalala saa sita, saa nane ulazimishe kuomba. Na kuambia utafanya hivyo mara moja tu, mara ya pili na ya tatu utashangaa mwili utakugomea. Mwili utakuwa unaona kwamba hii ni adhabu kubwa. Na mwili utakuonyesha dalili hizo. Kwa sababu Mwili unahitaji kupumzika ili uweze kufanya mambo mengine. Kuomba ni jambo muhimu sana. Pamoja na kwamba ninafahamu mwili ni adui moja mkubwa, lakini lazima tusi tusilazimishe kuingia kwenye maombi wakati ambapo mili yetu imechoka. Tutamtafuta mchawi bule wakati mchawi ni hekima yako we mwenyewe. Ni muhimu kwa mka alfajiri kuomba ili kumpa, kumpangia Mungu dua zetu. Ya mkini na mambo yako kwa ajili ya siku hiyo ni vizuri ukapata muda wa rufajiri kuomba. Lakini pia asubuhi au alfajiri huwa kuna upya wa ajabu sana kila unapoianza siku. Maana Biblia inasema kwamba ukisoma katika maombelezo sura ya 3 mstari wa 22 mpaka wa 23 Biblia inasema kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi ni mpya kila siku asubuhi uaminifu wake ni mkuu. Ninadhani ni, ni ninadhani ndio mantiki hii kwamba kila siku asubuhi unapoamka unakuta rehema za Mungu zinafunua zinajifunua kwa upya kabisa katika maisha yako. Unaona wema wa Mungu kwa upya kabisa katika maisha yako. Unaona neema ya Mungu kwa upya kabisa katika maisha yako. Kwa hiyo ni, ni wakati mzuri sasa kwenda mbele za Mungu eh, kumuomba eh, ni muhimu kwa mka asubuhi kuomba ili upate utake rehema za Bwana kwenye siku hiyo zikafanye kazi kwa upya katika maisha yako kwa namna tofauti kwamba Bwana akakutia nguvu mpya eh akakupa ufahamu mpya akakupa akili mpya kwa sababu Mungu ni mpya kila siku asubuhi hiki ndicho kitu ambacho nimeke experience katika maisha yangu kwamba kila siku Mungu ni mpya ana jambo jipya la, kutama, la, ku, la kutamani kutusaidia sisi tukawe na experience naye maana rehema zake ni mpya kila siku asubuhi huwa ninapenda sana kumwambia Mungu nataka nikajifunze jinsi utendavyo kazi kwa upya katika siku mpya sitaki kukariri utendaji kazi wa Mungu ulivyokuwa mwaka jana ulivyokuwa juzi jana basi nitumie uzoefu huo huo na leo Waefeso sula sita msalo kumi, Biblia inasema kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hili ni neno ambalo Roho Mtakatifu anataka tukawe na uzoefu. Na tunapozungumza na uzoefu ni jambo la kujifunza kila siku. Kila siku unajifunza skills mpya, kila siku unajifunza knowledge mpya, kila siku unajifunza hekima mpya, kila siku unajifunza maarifa mapya ya Mungu. Ndivyo ambavyo unazidi kuwa na uzoefu. Ndivyo ambavyo 
siku kwa siku nazidi kuona uh, utendaji wa Mungu jinsi ambavyo ni watofauti katika maisha yetu. Na Mungu nimemwona akiwa mwaminifu kunisaidia katika hivyo. Mpendo wa msikilizaji wangu, hebu jizoeze kufanya maombi ya alfajiri. Usipende kuamka asubuhi na kwenda kwenye majukumu yako bila kuomba. Wenzio huwa wanamka alfajiri kila siku. Wanaomba. Wanaomba. Bwana Yesu anasema kwamba wana wana wagiza wana hekima kuliko wana wanuru. Wana wagiza wana hekima kuliko wana wanuru. Bwana Yesu anasema hivyo. Wana wagiza wana bidii kweli ya kuomba. Wanabidi kweli ya kutoa sadaka. Wanabidi kweli ya kufanya mambo mbalimbali, lakini wana wa ndunu hawana hekima. Pendo msikilizaji wangu, jizoeze kuona mka alfajiri kumuomba Mungu kabla hujaenda kwenye majukumu yako. Ili uombe neema ya Mungu kutangulia katika kazi zako. Uombe neema ya Mungu kukutangulia katika kazi zako. Unawezaje kuwa na ujasiri wa kuanza siku bila kumshukuru Mungu? Unaanzaje mpendo msikilizaji wangu? Yaani huoni hata neema hii ya Mungu ambayo imekuwa pamoja nawe usiku mzima unajua ni mangapi yamepita juu yako na Mungu amekukinga nayo? Lakini kweli asubuhi unaweza ukaamka kweli unapuyanga kwenda kwenye majukumu yako bila kumshukuru Mungu. Ninakusii sana. Jifunze alfajiri kuona muka unamshukuru Mungu unampangia Mungu dua zako halafu unaingia katika utekelezaji wa majukumu yako ulionayo katika siku hiyo. Pendo msikilizaji wangu, uvivu wa kuto kujua au wakuto kuwa na juhudi ya kumtafuta Mungu kwenye maombi ya mapema alfajiri vinaweza vikakufanya ukose mambo mazuri ya kukufanya uwe mpya kiroho kila siku kwenye maisha yako. Dunia hii ya leo inawahitaji waombaji walio na juhudi ya kuamka mapema aidha usiku wa manane au alfajiri kutafuta nguvu ya Mungu itendao kazi kwenye maisha yao kila siku nimesema wana wa giza wametuzidi kete wametuzidi kete wametuzidi kete sasa usishangae unajaribu kupeleka mambo yako hayaendi kumbe hujibidishi hata kuvunja maroho ambayo wewe wakati umelala wenzio wameyapandikiza katika ulimwengu wa roho kwenye anga la eneo unaloishi kwenye anga la biashara yako kwenye anga la kazi yako kwenye anga la mashamba yako kwenye ardhi yako wewe unalala tu na ukiamka mbio unaenda kwenye majukumu yako hutaki kusema na Mungu hutaki kusema na Mungu Mungu akusaidie Mariko sura moj, sura kwanza mstari wa 35 maandiko yanasema kwamba hata alfajiri na mapema sana Yesu akaondoka akatoka akaenda mahali akaenda zake mahali pasipokuwa na watu akaomba huko Bibi nasema alfajiri na mapema akaondoka mwanaume wanaume kwenda kuomba Yesu alikuwa akijitoa sana kwenye maombi na anasimama kama kielelezo chetu muhimu mno katika maombi mpendwa msikilizaji wangu Tukitaka kujifunza Bibi nasema katika Waebrania kwamba Yesu amefanyika kwa kielelezo chetu. Kama kweli tunataka Yesu awe kielelezo. Mpendo msikizaji wangu, tunahitaji kujitoa katika maombi. Kama nafasi na kuruhusu, jifunze kwa mka rufajiri kuomba. Jifunze kwa mka rufajiri. Zingatia ule muda wa afya ambao uh, wataalamu wanasema kwamba unahitaji kulala masaa kadhaa. Halafu jizoeze kwa mka rufajiri mapema ili uweze kuomba umpangie Mungu dua zako kama huo unalala saa tatu ukilala masaa sita yanatosha kabisa unaweza kaamka saa tisa ukaamka na kuomba kama huo unalala saa mbili unaweza kaamka saa nane ukaomba kama unalala saa nne unaweza kaamka saa kumi ukaomba kama unalala saa tano unaweza kaamka saa kumi na moja ukaomba ukapata nafasi ya kumwambia Mungu mambo yako ukampangia Mungu dua zako katika siku hiyo na kutembea katika katika Kristo kwa neema ya Mungu kwa wema wake kwa rehema zake zikiwa mpya kabisa katika maisha yako na ukijizoeza kwa mka alfajiri kwa ajili ya kuomba itakupa hata nafasi ya kujifunza pamoja nasi katika kipindi hiki cha mka na Yesu kila siku saa moja na nusu mpaka saa mbili itakupa nafasi hiyo utajifunza pamoja nasi 
kisha utapata nafasi hata ya kuomba au utaomba halafu unapata nafasi ya kujifunza pamoja nasi. Mimi ninakusihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai jifunze kuamka alfajiri kama ratiba yako inakuruhusu uweze kuomba, uweze kumpangia Mungu dua zako. Yeye amekuwa mwema kukulinda katika usiku mzima, basi ni vizuri ukamka mapema ukamshukuru halafu ukampangia dua zako. Una majukumu gani ambayo yako mbele yako? Yako magumu gani ambayo yako mbele yako? Mwambie akaweze kushughulika na mambo ambayo yanakukabili. Mimi napenda nikutakia baraka za Mungu na kama umebarikiwa na kipindi hiki itakuwa vema kama utamshirikisha ndugu yako, rafiki yako, jamaa yako aweze kusikiliza kipindi hiki kila siku saa moja na nusu mpaka saa mbili ili tukaweze kubarikiwa pamoja naye na kwa sababu yeye ni alimisi kesho tunaenda kufunga na kuomba hebu jitahidi kusikiliza kipindi hiki alfajiri niweze nikwambie kwamba jambo gani ambalo tutaenda kuomba pamoja nawe tutaenda kufunga pamoja nawe mimi nakutakia baraka za Mungu alihamisi ya leo bwana akulinde na akubarikie bwana kuangazia nuru za uso wake na, kufa, na kufadhili bwana kuinulia uso wake na kukupa amani kama utakuwa na jambo lolote tafadhali hebu wasia nami kwa namba 0786969273 0786969273 nitumie message au nipigie kwa namba hiyo nami nitaenda kuomba kwa ajili yako mimi ni mtume wa Kristo shagiru wa shagiru ninapenda nikutakia baraka za Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth amen <muchos>